전남친구와 호캉스 데이트 저기 제 전남자친구가 서있네요 하늘이 맑아서 그런지 여기 뷰가 엄청 좋네요 이거 이거 좋아 우와 달콤하게 깜짝 놀랐어 <웃음> 와 이쁘게 표정이 와 개가라 나는 그래도 너보다 인생 선배잖아? 이때가 너보다 아는 것도 훨씬 많지? 그리고 나보다 너보다 훨씬 똑똑하지? 음. 내가 먹을, 먹을 줄 아는 것도 훨씬 많고 그리고 이제 나한테 누나라 그래 안녕하세요 오늘 오랜만에 호캉스를 갈 건데 같이 가는 이제 상대가 누구냐면 바로 전남친이에요 전남친과 호캉스 데이트 누군지 궁금하시죠? 이따가 보여드릴게요 제가 결혼식이 지금 끝난 지 월, 화, 수, 4일째인데 이제 막 예식 끝나고 나면 은좀 정신도 없을 것 같고 이래가지고 일부러 신혼여행을 한 일주일 뒤로 잡았는데 그 사이에 좀 바빴어요 그래가지고 하나 또 모신 거예요 그 시부모님 저도 이제 시부모님이 생겼답니다 시부모님이랑 저희 부모님이랑 이제 막 식사도 하고 친구들이 축하해준다고 막 밤에 막 놀기도 하고 다이어트 잠깐 쉬는 기념으로다가 술도 좀 먹고 숙취로 약간 고생도 하고 이러느라고 지금 며칠이 후다닥 지나갔어요 그래가지고 사실 제대로 집에서 쉰 날이 없는 거예요 그래서 내일 모레 이제 신혼여행을 가는데 가기 전에 조금 이제 휴식 겸 힐링 겸 먹방 호캉스를 해보려고 호텔을 예약을 했죠 신라 호텔 밥이 정말 맛있다는데 벌써 기대가 되는 거 같아요 그래서 제가 신혼 4일차? 였나요? 결혼 전에 이제 민서이랑 저랑은 같이 살기도 했었고 그래서 그런지 아직까지 뭔가 큰 그런 거는 모르겠어 이제 여기서 뭔가 이제 바뀌려면 아마도 막 제가 막 임신을 한다든지 이러면은 이제 뭔가 더 확실히 실감이 날것 같긴 한데 솔직히 아직까지는 막 임신에 대한 구체적인 계획은 없고요 그래서 당분간은 그냥 결혼 전이랑 똑같지 않을까? 그런 생각을 합니다 지금 여기 보시면은 제가 그 눈썹 숱 정리를 잘 못하거든요 근데 샵에서는 맨날 이제 메이크업 받으러 가면 숱 정리를 해주잖아요 그래가지고 제가 그 눈썹 숟가위를 이렇게 잘랐어요 그랬더니 여기만 다 비워버렸어 왜 이거 빵꾸난 거? 요즘 제가 제일 잘 쓰는 거 이거 컨실러 로지 살몬 컬러거든요? 이거 진짜 눈가에 쓰기 최고예요 저처럼 눈가에 주름이 많고 좀 건조하신 분들은 컨실러를 매트한 거 썼다가는 다 끼고 막 갈라지거든요? 근데 이게 진짜 촉촉하고 커버도 잘돼 블러셔는 이거 잘 쓰고 있어요 데이지크 원블렌딩 요거랑 요거 섞어서 살짝 이렇게 해주면 하이라이트는 이거 경민이가 만든 파이브바이브 이게 뭔가 딱 과하지도 않고 엄청 은은하게 딱 들어가서 예쁜 것 같아 깔라 베이스를 좀 깔아주고 밀크터치 뉴 피치 베어 약간 촉촉립인데 살짝 살구 코랄? 광이 막 과하게 도는 촉촉립보다 살짝 이렇게 좀 은은한 촉촉립이 더 좋은 것 같아요 이거 쿠팡에서 샀는데 네이처 리퍼블릭 보테니컬 럭키 도트 펜 이거 진짜 점 찍기 위해서 나온 펜이거든요? 근데 진짜 좋은 것 같아요 좀 자연스러워요 이렇게 이렇게 머리하고 옷도 갈아입고 왔는데 제가 이번에 결혼식 하느라고 머리를 완전 새까맣게 염색을 했어요 왜 그러냐면은 슬픈 이야기인데 새치가 나잖아요 그래가지고 여기를 맨날 집에서 새치 염색을 했거든요 그랬더니 뒷머리는 갈색인데 앞머리만 검정색이 된 거예요 그래가지고 이번에 올블랙으로 저희가 어두운 머리는 많이 했지만 이렇게 진짜 찐 블랙으로 염색한 건 처음이거든요 제가 앞머리가 갑자기 조금 생겼잖아요 이게 왜 그렇게 된 거냐면 은 결혼식 1부 끝나고 2부를 하는데 제가 꼭이 따은 머리를 하고 싶었어요 근데 그게 앞머리를 없애면 은 조선시대 살짝 뱅기머리 같은 느낌이 나가지고 앞머리를 내야지 소녀소녀 하면서 제가 추구하는 그런 느낌이 나거든요 그래가지고 
1부 시기 끝나고 그 2부 헤어 변형할 때 앞머리를 급하게 막 잘랐어요. 선생님께서 오셔가지고 앞머리 막 잘라주시고 그래서 앞머리가 생겼습니다. 약간 거지 존인데 내일 미국 가기 전에 미용실에 가서 앞머리를 좀더 자르려고요. 약간 애매한 것 같아, 길이가. 아무튼 오늘 옷은 이렇게 입었습니다. 제 애착 나시거든요? 이거 제가 진짜 여름 내내 엄청 잘 입고 다닌 나시인데 김 기장이에요. 그래서 아디다스 그 쇼츠랑 엄청 잘 입고 다녔는데 이게 좀 날씬해 보여요. 여기는 이제 이렇게 약간 펑퍼짐하고 어깨 라인만 부각을 해주니까 날씬해 보여서 이거 입었고 바지는 지수가 하는 카키 포인트 바지인데 트레이닝인데 이렇게 레이스로 줄이 들어가 있어서 뭔가 좀 소녀스러우면서도 예쁜 느낌? 이제 이렇게 준비 다 하고 나가기 전에 여러분들에게 보여드릴 게 있는데 제 영상 보신 송충이 분들은 아시겠지만 제가 향수를 잘안 뿌려요. 근데 그게 향수가 제가 없어서 안 뿌리는 게 아니라 여기 화장대에 보시면 은 바로 앞에 이렇게 향수들이 엄청 많거든요. 보시면 은 진짜 명품 향수도 꽤 있어요. 어, 냄새 맡아보고 어 좋은데? 하고 사놓고 막상 집에 와서 보면 은 부담스럽다 그래야 되나? 제 몸에서 뭔가 그 인공적인 향이 나는 거를 전 되게 부담스러워 하거든요. 민성이는 향수를 진짜 좋아해서 하루에 세번 외출을 하면 세번 향수를 뿌리는데 저는 진짜 안 뿌려요. 여기 있는 것들이 다 산지 꽤된 애들인데도 그 1cm 이상 줄은 애들이 한 명도 없어요. 근데 진짜 제가 유일하게 다쓴 향수가 있어요. 아무래도 이제 유튜브를 하다 보니까 제품 시딩 선물이 진짜 많이 들어오잖아요. 그래서 거기서 이제 향수도 종종 들어와요. 근데 이제 보통은 이제 큰 사이즈의 향수들이 많이 오는데 이게 쬐끄맣잖아요. 그래서 이걸 어, 가지고 다니면서 내가 까맣고 나가도 밖에서 뿌릴 수 있겠다 싶어가지고 향을 맡아봤는데 진짜 뻥 아니고 내가 찾던 향인 거예요. 진짜 그 샤워 한 직후의 향. 나는 솔직히 이렇게밖에 설명을 할 수가 없어. 이거를 제가 광고를 받게 된 서사가 또 있어요. 뭐냐면 은 제가 이걸 쓰고 있었다 그랬잖아요. 근데 그 회사로 광고 제한이 들어와요. 근데 향수 광고 제한이 들어온 거예요. 근데 제가 모르는 브랜드의 이름이었는데 제품도 써봐야 되고 향수는 일단 향이 제일 중요하니까 그래서 어, 뭐 이런 이런 제한이 들어왔다 라고 해가지고 그냥 알아만 두고 있었는데 이거를 이제 막 LA 가서 쓰고 제가 이거 조그마니까 진짜 파우치에 맨날 넣어 다니고 이러면서 다 써가지고 이거를 사야겠다 해가지고 딱 이름을 봤어 비비야? 그 나한테 광고 제안이 들어왔던 그 향수 브랜드인 거예요 그래서 제가 진짜로 호들갑을 떨면서 저희 회사 팀장님한테 오빠 그 향수 광고 들어왔던 제품 제가 최근에 선물 들어와서 진짜 잘 써가지고 새로 구매를 하려고 했는데 그게 그 제품이네요? 이렇게 얘기를 했어요. 진짜로. 이거가 만약에 주작이면 우리 집 3대가 망한다. 진짜로. 그 정도로 진심입니다. 이게 이 비비향이라는 브랜드의 월럿 크릭 그린 향인데 이 향이 특히 제 최애예요. 미국의 월럿 크릭이라는 그 뭔가 울창한 숲? 마을이 있대요. 거기서 영감을 얻어가지고 만든 향이라고 하더라고요. 제가 제일 좋아하는 향이 있어요. 꽃시장 가면 나는 그 은은한 풀향이 있거든요. 그 풀향이랑 비누향 요거 두 가지예요. 얘가 진짜 이런 말 해서 죄송하지만 구라 안 보태고 풀향이랑 비누향이 섞여진 내 취향 저격의 향인 거예요. 아 진짜 이거 내가 너무 답답해 이거 제발 맡아보면 안 돼요 이거? 기교 없는 비누향이라 그래야 되나? 그 일본 팝업 행사 때도 이거를 가져가가지고 뿌렸거든요? 근데 제가 차에 타는 순간 이제 같이 있던 분이 야너 샴푸 냄새가 진짜 진하다 이러는 거예요 그냥 향수 냄새라고 생각하지 샴푸 냄새 비누향이라고 생각을 안 하잖아요 근데 아무튼 남들이 맡았을 때도 씻고 나온 그런 향이 난다 요거는 이제 론도라는 향인데 건조하고 쓸쓸한 나무들로 가득한 숲에서 따뜻하고 부드러운 얼그레이 티한 잔을 갖는 듯한 모습을 그렸습니다. 뭔가 쌉싸름 달콤함 그리고 뭔가 센슈얼한 그런 느낌 여기 향들이 다 제가 생각했을 때는 남자 여자 다 구분 없이 쓸수 있는 향들이긴 한데 굳이 따지자면 요거는 남자들한테 더 어울릴 것 같은 향수? 이거는 뭔가 그 따뜻한 향이 나 뭔가 겨울에 뿌리면 되게 포근하게 날 것만 같은 향? 이따가 민석이 오면 은줄 선물 
그리고 올리브영에서도 향수 종류가 굉장히 많이 구비가 돼 있잖아요. 얘가 올리브영 향수에서 1위를 또 차지했대요. 뭔가 좀더 자신 있게 소개해드릴 수가 있는 것 같아요. 관심 있으신 분들은 백화점에 비비앙 매장들이 많이 있어요. 거기 가서 꼭 시향을 해보세요. 그리고 여러분 이거는 이 영상을 보고 계시는 우리 송충이 분들한테만 드리는 살짝의 이제 비밀 팁인데 11월 22일에 성수에서 이 무신사랑 비비앙 향수 콜라보 팝업을 한다고 해요. 가서 구매하실 때제 유튜브 보고 왔다 하시면 은 이거는 제가 비비앙이랑 약속을 받아낸 거거든요. 가서 얘기하시고 좀 서비스 해가지고 많이 챙겨오시고 그리고 비비앙에서 이제 송충이 분들을 위해서 할인 쿠폰도 보내주셨거든요. 거보기란에 보시면 은 할인 쿠폰 코드 써있어요. 비비앙 홈페이지에서 향수 구매하실 때 요거 입력하면 은 15% 추가로 할인 받으실 수 있으니까 조금이라도 더 저렴하게 구매하시길 바랍니다. 저는 그러면 이제 나가보도록 하겠습니다. 저기 제 전남자친구가 서있네요. 이렇게 멋진 힙합 머리를 하신 제 전남자친구입니다. 짠! 오 머리색이 멋있어요. 지금 그 꼬마 신랑이 됐다고 반항을 하시는 건가요? 이거는 어떤 거를 표현한 건가요? 오케이. 아. 제전 남친이자 현 남편 유민석 씨 인사하세요 안녕 신혼여행 간다고 머리 멋있게 염색하셨거든요 지금 밖에 나가서 와. 금방 했죠? 근데 잘 어울려? 아 <웃음> 답장 너야? 다들 잘 어울리는데 감성이 형이 미쳤다 아 가세요 간단하게 먹고 이따 뷔페를 먹자. 816호예요. 따라라란 딴. 라라라라라. 뷰를 볼까요? 남산 뷰로 업그레이드 해줬다 그랬는데. 오 야구를 어? 하고 계신데. 야구 경기를 볼수 있네. 여기가 침대. 그리고 여기는 액자. 이거는 약간 그거다. 눈뽕 당했을 때딱그눈 앞에 보이는 그거. 뭔지 알지? 여기는 나의 서재. 두세. 내가 여기서 이제 업무를 음. 좀 보죠. 그리고 저기는 축구장. 이제 축구 끝나고 바로 여기로 만 오는 거예요. 어쩌라고요? 여길로 왜 오는데요? 아, 그리고 여기는 오, 화장실이 꽤 넓네요. 우리는 맨날 씻을 때 서로 세면대 쓰려고 싸우는데 여기서는 각자 쓸수 있어요. 육조도 좋고 다라다란 따. 자란. 와 내가 좋아하는 것들이 여기 다 모였어요. 오. 아 원키숄더 확 땡기네. 냉장고. 오 냉장고. 스파우트리 냉장고는. 와 이거 다내 건가요? 돈 내면 먹을 수 있지. 아 돈만 있으면 다내 거지. 아까 그 기억 나죠? 음, 뭐요? 그 세탁 찾을 때 아저씨. 아 옷가네? 돈이, 돈이면 다 된다 내면. 옷가네면 다 되는 세상이라고 그랬어요. 옷가네. 여기 샴페인도 이렇게 있고. 여기는 음료수, 비싼 물도 있고 너희 돈 많으면 이거 다 먹어라 약간 이런 거죠? 저희 오늘 저녁 같이 먹으려고 범석이를 불렀어요. 왜냐면은 범석이가 결혼식 날도 너무 일찍 와서 도와주고 그래가지고 식사를 대접하려고요. <웃음> 머리 이쁘시네요. 미국 간다고 잔뜩 뽐내셨어요. 아주 그냥. 라이즈 응? 민성리보단 덜합니다. <웃음> 너네 진짜 중국인 같다. 짠! 드디어 입성을 했습니다. 한 시간 반의 웨이팅 끝에 지금 배가 많이 고프시죠? 어, 얼굴이 쏙 들어갔어, 볼이. 배고파서. 오늘 몇 접시 먹을 거예요? 다 접, 다 접, 시 오늘 몇 접시 먹을 거예요? 열 접시! 자, 내부 보여드릴게요. 지금 평일인데도 사람이 진짜 엄청 엄청 많아요. 민석이 따라가면서 민석이가 뭘 주는지 한번 보고 저는 좀 계획을 짜서 한번 집어보도록 할게요. 여기 딩섬존 오. 
고추장이 튀김이 있어. 가시고기 이건 제가 너무너무 좋아하는 베이비고 여기는 약간 그릴 음식들이 있는 것 같아요 즉석에서 썰어주시고 여기는 파스타 양식도 이렇게 쭉 있고요 이게 이렇게 대게도 엄청 많이 사시미도 아, 가져갈 수 있게 했는데요 짠! 고기는 왜안 가져왔어? 고기 여기 밑에 있어 그리고 이렇게 내첫 접시 맛있겠죠? 진석이는 열심히 20만원짜리 볶음밥을 먹고 있고요 맛있어 이거 맛있어? 많이 드세요 네아이 맛있는데? 제가 또 갈비 파는 사람으로 제가 파는 갈매가 조금 더 맛있는 것 같기도 하고 그러니까 여기에 쌀밥과 김치가 있으면 좋을 것 같은데 민석이의 두 번째 와, 왜 이렇게 호박해? 양식이랑 섞일까봐 그냥 이렇게 먼저 가져와. 베이징도 맛있어요. 지금 크랩이랑 레갈비랑 베이징도 다 맛있어. 얼굴에 나쁘지 않아. 말하고, 말하고 좀 있네. 이거 파리 잘안 나네. 맨살 아니야. 이거 립밤, 립밤 어디 껐어? 리베야, 리베야. 광택이 남달라. 지금은 이거 먹어도 그래. 나는 이걸 배준더 리필이랑 짜샤이. 이거 너무 맛있게 느끼해서. 지금 배가 한 80% 정도 내고 왔는데 배가 너무 맛있거든요. 엄청 배가 부었다. 정석이는 지금 네 접시 클리어하고 디저트 타임으로 넘어왔어요. 나좀 많이 먹는 줄? 정석이는 야 나도 그렇게 세 모이처럼 먹으면 여덟 접시 먹을 수 있어. 고기 타임으로 넘어왔어요. 이거 저는 쌀국수. 와 그도 미쳤는데 이거. 와, 나 초등학생 둘 데리고 식스, 밥 먹으러 오는 것 같아. <웃음> 그 알지? 초등학교인데 좀 일진이야. 그래서 이 머리 막 이렇게 하고. 와, 어때? 치킨? 이거 되게 맛있어. 그거 맛있어? 찹스테이크? 찹스테이크 추천. 추천. 먹자마자. 와, 달콤함에 깜짝 놀랐어. 와. 나 죽은 거야. 이쪽이 모든 녀석이 아니야. 와, 개가라. 아 이거 봐 그냥 멜론 아니네 껍데기가 다른 점이 있네 어떤지 맛이 다르다 아 짱만 이렇게 어떻게 먹는지 알고 싶어요 손가락 싹 뺏겨가지고 아 뺏겨서 안 좋아 뺏기는 거안 좋아 응 머리도 뺏기고 손가락을 한번 보여준 거 같은데 아 근데 여기 밑구녕을 막아가지고 밑구녕이 뭐야 밑구녕이 아니 뺏기는 거는 밑구녕이야 우리 이상한 거 먹는 줄 알아 아, 누가 들을 것 없어. 제 포크 좀 새로 받을 수 있을까요? 디저트 윙으로 좀 준비해 드려요. 네네. 약간 손절하셔. He is so gentle. <웃음> 미국 예행연을 미리미리 yes. 하는 거지? Yes. 이게 뭐 찍을 거야? 나 그거. 따따따 따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따
눈으로 먹는지 잘 먹고 갑니다 좀 걷자 아 추워 배가 너무 불러요 이쁘다 근데 여기 이렇게 밤에 보니까 여기도 예쁘다 See you in LA Bye 잘 먹었습니다 짱 LA에서 봐 안녕 오늘 해가 하늘이 맑아서 그런지 여기 뷰가 엄청 좋네요. 그쵸? 단풍이 들어서 진짜 예쁘다. 난 한강뷰가 무조건 좋다고 생각했는데 숲뷰도 좋은 것 같아, 이렇게 보니까. 이게 사계절을 딱 느낄 수 있을 것 같은 느낌? 음, 음. 어제 잘때 신청해놓고 갔던 조식이 왔습니다. 이렇게 부었고 짠! 어, 반찬도 좀 많다. 예. 너 거. 백과는 이제 요게를 이렇게 해서 7만 1000원. 잘못 때리했죠 이게 오늘의 과일이 <웃음> 진짜 비싸다. 돈만 있으면 뭐든 다 되는 세상이야. 오판의 카세루. 잘 먹겠습니다. 쌀이 아주 맛나 보이는 걸? 음, 맛있다. 국물이 아주 깊은데? 맛있다. 맛있죠? 응. 그래. 청사과야. 이게 진짜 찐 100% 사과일 거예요. 오, 눈을 감고 음미를 하시는군요? 그냥 식빵입니다. 그냥 빵이죠. 음, 매장이 순자 씨만큼 못하네요. 아, 아침에 뜨끈한 밥이 들어오니까 아주 좋아요. 뜨끈해 맨날 아침에 아사이볼이나 샐러드 같은 것만 먹었잖아. 오늘이 무슨 날인지 알아? 기념일이야. 뭔 기념일? 10월 31일인데 오늘? 그래, 무슨 날이야? 없어, 뭔데? 오늘 결혼 6일차. 벌써 6일차야? 응. 신기 시간이 빨라서 내가 무슨 말을 한마디 해줄까? 어? 우리 결혼 6일차는 다시 오지 않아 그러니까 하루하루를 기념일처럼 살자 그럼 여보는 어때? 소감이? 나? 안 믿겨 믿기게 해줄게 아니. 잘 들어봐 너가 지금 26살이잖아 죽을 때까지 80살까지 다른 여자랑 아무것도 못해 아안 되지 <웃음> 이제 좀 와다 좀 충격적이지 않아? 아니 뭘 그렇게 골똘히 생각을 하니? 내가 결혼해보고 느꼈는데 그냥 앞으로 잘 살아야 될것 같아 왜? 이제는 가족이 됐잖아 그래서 잘 살아야겠다 매일 아침 밥을 차려주지 못하지만 매일 아침 샌드위치나 아사이보를 시켜주는 아내가 되도록 노력해볼게 우린 그거 뭔지 알아? 뭔데? 달리기 할때 그걸 발목 구하는 달리기 있지 너는 옛날에 여행을 가면 내 걸음이 느리다고 500m 앞에서 걸었잖아 그거는 우리가 결혼 전 연인이기 때문에 솔직히 그것도 좀 그렇지만 내가 이해를 해줄 수 있었어? 근데 우리 만약에 너가 운동했다 그거를 해봐 너가 먼저 간다고 한들 내 걸음이 느린데 빨라줘 <웃음> 내가, 내가 해봤어 그거 나 그거 이미 경력자야 그러니까 너가 어느 정도 나한테 속도를 조금 붙여줄 수 있긴 하겠지? 그러면 우리가 빨리 결수선에 들어갈 수 있어 음. 근데 내가 느린데 너가 막 무리해서 네 속도에 맞춰서 그렇게 가다 보면 어떻게 돼? 내가 너를 들고 가야지 아니 <웃음> 들고 가는 게임이 아니잖아 그럼 넘어지지 그치? 그럼 어떻게 되는 거야? 그럼 다치지 그래 그럼 다치는 거야 그걸 잘 명심해 두도록 해 나는 이미 다 알아 아, 나는 그래도 너보다 인생 선배잖아? 응. 내가 너보다 아는 것도 훨씬 많지? 그리고 나보다 너보다 훨씬 똑똑하지? 응. 내가 먹을, 거, 먹을 줄 아는 것도 훨씬 많고 진지한 얘기 하잖아 누나가 그리고 이제 나한테 누나라 그래 알겠다 그럼 <웃음> 이런 집에 살고 싶다 저런 뷰가 보이는 집 어, 그게 뭔 소리야? 산이 보이잖아 아, 난 뷰에는 전혀 차라리 바다가 보이면 몰라 겁나 인정 사계절을 느낄 수가 없잖아 바다는 느낄 수 있어 <웃음> 어떡해 좀 차가워 보여 겨울이 되면 진짜 멋있다 너 까만게 날아가네 오늘 별로 안 좋은 분도다 머리를 저렇게 하니까 어떻게 저렇게 사람이 주유소 습격사건 같지? 야 량현량아 <웃음> 끝에 끝 제가 일부러 이거 챙겨왔거든요 원래 크리크리는 내 거고 론도 우리 민서의 거예요 민서 우리가 기념일이잖아 그래서 내가 선물을 준비했어 자, 너가 저번에 좋다 그랬던 향이야 이거 봐봐 너가 향수 전문가잖아 향을 한번 평가를 해줘 남성분들에게 남자친구에게 선물로 주기 위해 이제 광설이신 여자분들에게도 이제 설명을 한번 해줘 어떤 향인지 오! 잠깐만 일단 이렇게 맡았을 때 냄새가 좋은데 너가 맞출 수 있나 한번 볼게 난이 향이 무슨 향인지 알거든? 여기 있어서 아, 아! 냄새 좋다 이 향을 맡으면 어떤 이미지가 느껴져? 근데 중성적이 너무 완전 남성까지는 아니고 
한 남, 남성이 한 6? 여성이 4 정도? 약간 그 오피스 하는 그 여성분들이 뿌려도 괜찮을 것 같은데 음, 약간 지적이냐? 약간 요즘 기시크 음. 그런 느낌이 좀잘 어울릴 것 같아 음. 지적인 향이 난 이걸 같아. 남자한테 추천을 해서 널준 거야 남자의 향인데 뭔가 부담스럽지 않잖아 어 너무 남성적인 향 싫은 사람은 이런 거 괜찮은 것 같은데 어 근데 냄새 좋다 한번 맡아보자 약간 솔 음. 향도 살짝 나는 것 같아 그래 숲 어때? 마음에 들어? 음. 이제 그 향을 맡을 때마다 내 생각을 하도록 해 론도 24에요 여기 네. 이걸 기억해 주시면 <웃음> 병 테스트까지 디자인이 이렇게 생겼습니다 오. 론도 따라란. 짠 오늘의 식사는 팔떡등갈비 이거 거의 4인분 윤석이가 다 먹기로 해가지고 제가 제일 좋아하는 팔떡 <웃음> 그리고 이거는 순자씨가 준 파김치와 맷장 맷장 민석이가 이몇 장만 먹으면 제 입에서 할머니 냄새가 난다 그러거든요. 진짜 맛있겠다. 빨리 먹고 싶어요. 좀저 아주 예민해요. 오늘 거의 아침 그거 먹고 아무것도 안 먹었잖아요. 맞아요. 난 솔직히 진짜 내가 팔아서 하는 말이 아니라 진짜 맛있어. 이거 이거는 나도 인정. 이거는 솔직히 먹어도 안 질려. 나 아무 말 자르고 왔어. 이때. 몇중십 중에 몇 고파? 구. 한 십. 그냥 방금 물 먹어서 원래 밥 먹기 전에 물한잔딱 먹으면 은 아, 살짝 물 따위로 배 채우고 싶지 않아 그러면 살이 찌는 거예요 나는 음. 이제 아무도 날 막을 수 없어 밥 먹으면서 물 먹는 거는 안 좋은데 먹기 전에 한잔난밥 먹으면서 물 먹는 걸 아주 좋아해 그게 진짜 안 좋은데 소화도 잘안 돼. 그래야 빨리 넘기면 빨리 다음 밥을 먹을 수 있거든 먹으세요 불 살짝 끓이고 음. 고기부터 먹으면 돼요 아다 다 뒤졌다 다니 고기부터 좀 건져갈게요 새로운 기수가 시작됐어요 아, 새로운 사람들 이었죠 음. 갈비 튼실한 것좀 보세요. 근데 살이 진짜 잘 발려져요. 원래는 우리가 항상 조금씩 했으니까 너도 고기 먹어야 되니까 내가 안, 안 먹은 거고 거야? 그래서 내가 라면을 많이 먹었다 사랑이네 사랑이 아니고 그거는 기본 개념이지 뭐. 예의 미쳤다 미쳤어 아 이걸 미국에 가지고 가면 진짜 좋을 것 같은데 그래 엄청 맛있게 먹을 거지 방법이 없겠지? 어. 그냥 뺏기기만 하는 거면 은 시도라도 해볼 텐데 사람도 빡도 안 한대 아 그래? 그럼 이제 사고야 그치 영철이 멋있다 근데 나는 공부 잘하는 사람 보면 참 멋있는 것 같아 자기의 그 젊은 시절을 그렇게 보낸 거잖아 응. 공부하면서 난 내가 안 해본 거라서 이거 라면 먹어 이제 먹어 약간 꼬들이야 아 민수이 고기 먹은 거 보세요 완전히 박살 돼지 한 마리를 먹었어 아 국방이 두바처럼 하네 어떻게 하는 거 같나? 아 진짜 멋있다 맛있다. 완전 꼬들이야 지금. 배가 조금 터진 것 같기도 하고. 여러분 저는 이제 내일 미국 갈 짐을 마저 싸고 집도 좀 치우고 그러고 자보도록 하겠습니다. 저희 내일 신혼여행 잘 다녀오도록 할게요. 안녕히 계십시오. 우리 신혼여행 가서 안 싸우기로 노력해. 예. 여러분 여러분 안녕 안녕